Hello, welcome po sa aking channel. Ako nga pala si JR Sobrado. Sa ngayon ay ating pag-aaralan ang isa sa areglo sa gitara ni Maestro Joel Malit, ang Kundiman 1815. Ito po yung request tutorial ni na. So, hello po. Shout out po sa inyo. At maraming salamat po sa pag-request ng tutorial na to kayo po yung meron pang request especially sa libro ni Maestro Joel Malit, yung muting alaala sa nakasama sa table of contents ng mga pyesa ay comment doon bilo lamang po. At subukan ko pong aaralin. So, tutorial ng intro. Atin pong babasahin ang guitar notations, ang letter notes, at babanggitin ko po yung uh, tabs, yung number. So, first intro, A, then C sharp. Sabay po yan sila. Then, C sharp and E. Then, G sharp. Sa 9th fret. So, 0965 the 9 Then after po niyan sa next bar ganito po yung position So meron po tayong uh, C sharp E and B Yan sabay pen Or 11 912 then A or 10 Then, after po nyan, mag-perform po tayo ng F. F major dito. Ganito po yung position. So, yung letter notes is meron tayong F, C, F, A. Or sa tab number, 8565. Then, after po nyan, C, or sa 5th fret dito sa 3rd string, Then, itong pink ilalagay pa natin dito sa 7th fret. So, magkasabay po yung A at D. Then, next is A. Hold lamang po yung position, no? So, 775. Then, after pa niyan, meron po tayong 758. So, 758 or A, C, G. Natural sign, A, C, G, 7, 5, 8, then 6. Then after po niyan, ah, dito, B, F, A, E, or 2, 4, 2, 5. Then, 3, then release amang po. Hold lang yung position, nakabar naka bar chord. 3, 2, or D to C sharp, A, F sharp. Then, itong pinky, lalagay pa natin dito sa 5th fret. 5th string. Yung D, no? D, then, open. Open E. Then, after pa nyan, itong 3rd finger, dito sa 7th fret yung E E then uh, E G sharp C E or 7 5 7 6 5 So ganun po yung intro natin So bali
Okay, so ang next po ay ito. A, then C sharp. C sharp and E. Then, parang same naman po yung intro, no? Yung some of the notes are the same, yung katulad sa intro. So, after nun, so C sharp, uh, E, then B, then right na naman sa A. Dito po yung nagbago. So, A and C sharp, or 0 and 2, then F sharp, or 2nd fret, dito sa 1st string. Then, chord ng A, A, C sharp, E, or 2, 2, 0. Then, ulitin naman po. So, bali, dito po yung nag-change. After nun, ulit na naman. Dito po yung nag-change, yung uh, changes. So, D and F, or 0 and 6. Then, slide to 9th fret. Or G sharp. Okay. Ganun po. Then, mag-half bar naman po tayo dito sa 7th fret. So, A, D, F sharp. Then, A and D or 7, 7. Hold naman po yung position sa 7th fret. So, bali yung sa 2nd. The next is D and D. Octave po yun sila. So, 0 and 10. Then, 7 and 7. A and D. So, after pa yan. Then, ang ginawa ko itong pinky natin, pinky, dito sa 6th fret. So, hold lamang po yung position, no? Preparation. So, 7, 7, 9. Or, E. Uh, we have D, F sharp, and C sharp. B, or sa 7th fret. Then, slide lamang po, no? Papunta sa, papunta sa 2nd fret, or F sharp. Kasabay nitong open string E. Then, ang next position is, eto po. B, D, and G sharp. So, ganito po yung uh, chord position ng kamay sa left hand. Then, ulit lamang po, no? B and D. Or 4 and 3. Then 4. Or G sharp. Then B. Then next position is nandito po. 4, 3, 2. Then reach. Ganun po. 4, 3, 2, 5. Then ulit naman sa 4, 3. Or the B, B, D. Then F sharp. Then C sharp. F sharp. Second fret pa lahat, no? Then, A. So, balik kung ating tutugin po doon parte. next passage po ay ganito B, ganito po yung chord position po natin naka naka half bar dito sa B and B, octave po yan, then D sharp or E flat then, sabay po tong tatlong string 4, 4, 2 then after po yan nag half bar pa ko dito para sa 4 and 4, then 7 sharp or B D sharp then B then after po nyan ito ganun po 
So, bali. Ganun lang po no, nandiyan po yung tabs. Uh, tingnan nyo na naman po yung daliri ko. Sa parte na yun. No? Doon. doon ay ulitin lamang po yun. Yung pasakalye is ito po. So, 4, 5, 7, 5 or B sharp or E flat E, F sharp then ulit naman sa E. After nung E last, nag half bar pa ko in preparation yung sa ulit na naman. So, ulitin lamang po yun doon hanggang sa dito po parte. passage po ay may tinatawag na slur no mao yung mabilis na ano ganun so meron po tayong uh, ganito po yung chord position so 7 5 F sharp A so hold lamang po yung position na ganito ginamit ko po dito yung first and third finger ko then yung slur itong fourth finger po so after po noon sa 7 uh, sa 9 and 7 magbabar po tayo dito sa 9 fret C sharp and C sharp same po yan o ganun po yung chord position Then sa 13th fret. Or ang next chord position ay F sharp minor. No? So, bali. So, hold lamang po yung position. Then, ito. C sharp and F sharp. Then, papunta sa 2nd fret. Full bar. Ganito po yung position. So, F sharp, A, C sharp, F sharp. So, 7 and 11. Ah. So, dito naman, uh, meron po tayong E major. Yung next position or yung chord position then C sharp and E lamang po yan o then B and D then after po nyan 
Dahil ko po yung next position. So G sharp, D and F sharp pa yan. Or uh, 6, 7, 7. Papunta sa A or 10th fret. Then, ang next is, maulit lamang po. Yung sa previous passage. Then, ulitin lamang po yan. Para sa finale, no? Ganito po yung position. Yung nabago lamang po dito ay ito po na. No? Nabago lamang po dito ang additional notes. Meron tayong F sharp, uh, G sharp, and D. Then, ang next is so E, B, D, G sharp, or E7. Then, A. 0, 7, 9, 5, 5. Or Sa letter notes, we have A, A, C sharp, A, A, or A major. Then, C sharp, then itong third finger, nilagay ko sa G sharp. Then B, then balik sa A, then, parang uh, F po siya, no? Pero yung, yung, Bass note is A. Instead na ito yung ano, bass note. Ito pa yung lagi yung bass note. So, meron tayong A, A, C, F, A. Then, C, F, A. Then, hold naman po yung position. Ganito po. So, ang mga letter notes is F. Uh, letter notes is A. Then A, then hold, papunta sa dito, sa uh, ninth fret, uh, half bar. So, A, 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 C sharp. So, balik kung yung sa katapusan or sa finale, ganito po. kayo po yung may mga request pa at gustong malaman na tutorial, especially sa libro ni Maestro Joel Malit comment down below lang po